才阿尔塞斯的服装展，你是模特？是啊，我是时装杂志社的摄影记者，叫我 Coco。时装，我经常看你们的杂志。你今天的状态跟现场的热闹很格格不入，是吗？有一点伤感，又有一些不甘寂寞，很特别，所以我抓拍下来，准备上这期的时装，你要不要挑挑看？不用了。我对自己的每一个角度都很自信。你刚才说的是真的吗？让我上封面？是的，我们总编亲自定的。太好了，什么时候开始拍呀？很快，不过我要给你做一个简短的采访，用在杂志上。很简单，我们就聊聊你的生活、成长。可以啊。你是哪一年出道的？四年前吧。你没说实话。我看过你的简历，觉得有问题。我虽然是娱乐记者，但也希望面对真相。如果你出于隐私不想公开，我可以答应，但我不希望你把我当傻子愚弄。你真的不会写出去？我会尊重你的意见再发表的。那好吧。其实我四年前已经结婚了，还有一个孩子。有夫之妇就见不得人吗？很多名模不也结婚生孩子了吗？那是因为他们是名模。对于那些名模来说，这些花边新闻只会增加他们的曝光率，吸引别人的眼球。像我这种没有名气的模特，要是被别人知道了我结了婚，还有一个孩子，那根本就不会再有广告和代言。可能到最后连个走秀的机会都没有。当初我还是新人，也还算小有名气。可是我老公不愿意我出去工作，想让我在家安心带孩子。也许这也是一种报应吧。我才贪图他给我提供的安逸生活。更真实的你，我有一个建议，你愿意听吗？什么建议？我们这一期有一家著名的母婴品牌赞助了一个专栏，他们正好要做一期重点宣传，我觉得你很合适。可是这一次的宣传力度非常大，你很有可能成为他们的代言模特。说实话，你刚才谈的那些东西很打动我，我相信很多读者也和我一样。还有很多人不了解这个圈子风光背后的艰辛，这不正是你的财富吗？你与其像现在这样遮遮掩掩、半红不黑，倒不如站出来，大声说出你当妈妈模特的骄傲。以你现在出色的身材、外形和你妈妈身份带来的反差效果，不正是媒体所需要的兴奋点吗？那好吧，我答应你。
传奇的报道干干瘪瘪，奥尔赛斯却五花八门。你们还有什么话要说吗？这个奥尔赛斯净出怪招，在现场就抢尽了传奇的风头，记者啊都被吸引到他那边去了。现在连人贩子罗密欧都抢占服装市场，你就没点危机感吗？我想，以罗密欧的能耐，不见得能做得起来。他身边一定有人在帮他。你的那个侄子在风尚那边。看起来很忙啊！哇，奥夫姐上封面了！以前这都只有是国际影星才能上的，这里边更夸张，真正直接全是他。你有什么呀？干起来！要扔桌子，不用扔桌你说那林奥夫凭什么拍封面啊？他没点比我强。是机遇问题吧？有的时候最好的不一定是最合适的。你还挺会哄人的，不过你这句话适合给失恋的人听。可惜我连失恋的机会都没有。不会吧？这么帅还有空窗期？骗人吧？哎，天哥，你说小丁哥有没有女朋友？是谁呀？不知道。你知道？什么意思？你知道我说，你知道。是什么意思？晕死！你们说什么火星语呢？你不知道。哎，我跟你一起走。我回来了。谁的话呀？咱这太美了，谢谢你大奖。听说老老板把你的档期都安排到三个月以后了，够你忙的了。一会儿啊，给你喝点大嚼的猪脚红豆汤，好好给你滋润一下。谢谢你啊，大奖。我这个人平时脾气不太好，总是对你大呼小叫的，你可千万别往心里去啊。哎，我没这个记性，啥都不往心里去。不过倒是应该好好谢谢你，最近跟你学了不少东西。老夫姐，这个送给你，玫瑰花，我最喜欢玫瑰花了，爱死你了！哎，这个花可不是我送的啊，老夫姐都说爱死你了，屋里那个你还不出来呀、啊？现在才知道送花，其实我已经准备了，可还没来得及给你，你就跑了。好了好了，既然都没事了，就赶紧吃饭。吃完饭呀，早点回家。哎，你们可不能拖家带口的，长期在我这蹭饭呢。宝莲姐，哎，这么多好菜，赶紧尝尝。太辛苦了，这次的广告啊，哎，能给风尚模特机会，哎，真的是谢谢你啊。举手之劳。再说，你的奥尔赛斯已经赚得盆满钵满了，还能在乎赚这点模特费？哎呀，哪里哪里呀、啊，呃，不过是刚刚试水而已，哪能跟传奇相比？风头都被你们抢足了，还客气什么？哎、过奖了，过奖了，过奖了！奥尔赛斯能这么快风生水起，一定有能人帮忙吧？呃，这个李真姓李，李兆钦也姓李，你没想过他们的关系吗？他们什么关系啊？李真是李兆钦的侄子。哎呦，不过他们是死对头，所以李真在你这儿，李总一定很容易联想到你在跟他对着干。你告诉我这些有什么目的啊？如果呢，你不希望李总对你产生过多的联想和误会的话，就不要再跟我争那个洗发水广告。呃，既然你这么看重这个广告。我拱手相让啊！阿
安姐，你最近好像有点憔悴啊，怎么了？可能前一段时间太累了，我又很用功的在敷面膜的。那就好，找我什么事儿啊？那个，你去过财务室了吧？哦，数目好像不太一样。没错，可当初说的不是，当初说的是没错。这一次的炒作虽然是给传奇带来了一些效益。可是你本人可没有给公司赚到多少钱，刨去各种开支，再加上宣传的费用，剩下这些已经不错了。但是你以为光凭你的实力就能上各大电视台黄金时段的广告吗？你很聪明，应该明白其中的道理。我知道了。李耀福，你认识吧？是啊，他最近很红啊。模特就是这样，一夜成名。他是借着时装的炒作火起来的，挡也挡不住。那么你呢，宋骄阳？这次传奇的风头都被奥尔赛斯抢光了，作为代言模特，你有什么想法？虽然我是代言模特，但这次最大的问题在设计。我知道是设计的问题，但是作为代言模特。我希望你也能够反省一下自己是不是有做的不够好的地方。做模特出卖的就是形象，保持好自己的状态是对广告商负责。我知道了。还有事儿吗？安姐，要不这次我们拍洗发水广告，叫着李正和雨天一起吧。宋骄阳，你以为自己是谁呀、啊？自身都难保了，先管好你自己吧。哦，那我先回去了。哎，奥夫，你怎么来了？啊，过来谈点事。那你们谈，我先走了。怎么样？我们的条件你觉得如何呀？据我所知。这单洗发水的广告原来是罗老板的，而且广告客户指定要我来拍。你是质疑我怎么拿到这单广告的吗？这个你不用关心，现在只谈咱们的合作。OK， 我拍。很好。不过我有附加条件。说说看。听说你最近接了五场秀的单子。没错。你消息很灵通吗？据说还是几个不错的设计师。你到底想说什么？我的附加条件是，我要当这几场秀的主秀。什么？我要当主秀？不行，这五场秀设计师已经指明要宋骄阳了，我不能答应你。设计师的决定不重要，让不让宋骄阳上场是你的事。但你的条件也太苛刻了。那如果是这样的话，我对这单的广告
谢谢导演。休息一下。恭喜你啊，终于红了。哪有，跟你比起来，我还差得远呢。你是把我当做竞争的对手吗？你这句话什么意思？你的意思是说我年龄比你大，根本就不能和你相提并论，对吗？我只是想知道你为什么要针对我。为了彼此的进步，良性竞争是有必要的。良性竞争？对呀、啊。你进风尚的时候，罗密欧没有告诉过你吗？我很赞同这句话。如果这个世界没有竞争，岂不是一潭死水，永远停滞不前吗？不管你是良性竞争也好，或者是恶性竞争也罢，我拜托你找别人，不要找上我。在我眼里，只有你才是最够分量的对手。我喜欢挑战。阿福姐，导演说可以开始了。你知道我为什么会成功吗？因为我每次看到。你说什么？百分之十，绝不应该只有这么低。那你以为呢？从介绍品牌到开发设计，全部都是我的构想。据我所知，实际的销售情况并不是账目上体现的那样。哼哼，你这个小子，你以为我罗密欧的脸面就不是钱吗？那是无形资产。我罗密欧出来说几句话。省掉多少宣传费用啊！我给老朋友打几个电话，打通了多少销售渠道？你以为奥尔赛斯卖的这么好，全部的功劳就都在你身上吗？哼，年轻人呐、啊，你懂不懂什么叫做做生意啊？这事可没有那么简单。我倒觉得，罗老板把简单的问题复杂化了。你想教训我吗？谁呀、啊？哦，周哥。怎么这么晚了还来呀、啊？你的生意做得红红火火的，我过来灌木灌木，都是托周哥的福。你先出去。哎，周哥，来坐坐坐坐坐。我只希望拿到我该拿到的部分，请你记住，我不会罢休的。那个人是谁呀、啊？嗯啊，没什么，一个小模特。哼，这个小鬼看起来气场不弱，不简单呐、啊。罗老板，你要是不把他吃掉，说不定哪天他就会把你吃掉。不说他了，哎，我们去吃宵夜。跟我预料的一样，那也就说明谈成了。总有一天，我要自己掌控一切。哎，李春哥把我们叫到这儿来做什么呀？唱 K 呀
，反正那得他请客，我可是没钱了。你至于吗？当然至于了，我又不像某些人靠耍手段、拍广告赚大钱。喂，你说谁呢？哎，你抢了江阳杰洗发水广告，你当别人都是死呀？喂，你们怎么一见面就呱呱呱呱呱没完没了？女人天生都是禽类动物吗？今儿什么好日子，咱们大家都聚在一起了，都太多太多。胡老老板谈过了。是啊，不出我所料，他不认账。胡老板，他个奸商！我上几次拍的广告的钱，到现在连个影都没见到。是谁当初舔着脸说不要抽烂的？哎，我说的是客户单给我的奖金，连这个都被扣了。自作自受。你说什么呢？啊、你别吵。大家听我说。以后，我们不能再被他欺负下去。我们的酬劳一拖再拖，最后不了了之。如果有机会，我们可以自己创业，你们干不干？嗯。模特演出跟经济这一块，在我们圈内的人脉跟资源，完全可以靠自己做。还有，雨天在罗老板旗下工作了这么多年，以你这么好的条件，完全是可以跳槽到更好的公司。我真的不了解你的脾气，为什么掉这个问题？你当时没有跟大家说好。我接个电话。是时候有所改变，总不能永远被人压榨的。你是说，为了多赚几个钱，就可以翻脸不认人，背叛提携过你的人吗？我不是说要你背叛人，钱的问题是其次，最重要的是我们要争取到自己的权利。大家怎么说呢？我对现状很满意，我不会冒险。没气，我狂你李真哥，指哪打哪。雨天，你有什么意见？你干嘛喝这么多酒？你要做什么我不管，反正我是不会背叛罗老板的。雨天，争取自己的权利。你少在这跟我瞎扯淡。这个圈子是讲感情、讲义气的，我没有斤斤计较过什么权利、金钱，我还不是活起来了？那是你愚昧，你的义气和感情，换来的。是别人的奴役。哎，天哥，你别心动啊！奴役了。还有，义气这两个字，不是这样给你乱用。喂，张雨天，你干嘛？臭小子，我警告你，以后别在我面前自以为是。喂，张小春哥，你没事吧？没事。痛不痛啊？嗯。还说什么了？我就知道这么多。好，明白。赵天，赵天，站住！你凭什么打人？怎么，看那家伙被揍，你心疼了是吗？没错，我这里都快碎了。哼，好感动啊！你现在就跟我回去，给他赔礼道歉。放手！你想挨揍是吗？混蛋，你想怎么样？
军哥，小军哥，乐游，你怎么还没回去啊？你手机落在包厢里了，我特地给你送过来的。谢谢。小军哥，刚才天哥的样子好可怕呀、啊，我从来没见过他发那么大的火。你不是挺有料，干嘛白他一拳呀、啊？我不想跟他打起来。其实，我知道天哥为什么发飙。没想到吧？我对这种事儿门儿清。天哥看上了娇阳姐，娇阳姐最近又总跟你在一起，所以他就吃醋了呗。你还真的蛮会分析的。那当然，我可不是爱情小白。你看，说着说着就又用这种听不懂的孩子话。谁说这是小孩子话了？赶紧回家啊！哎呦，干嘛？哎呀，小真哥，这月光下真适合谈恋爱，好一对狗男女。哎，你说谁狗男女呢？兄弟，你们有什么事？我们哥几个来教训一个不是天高地厚的家伙。既然你们要的是我，就先请这位小姐离开。她英雄救美，电影看多了，臭小子，你可是自身难保。嚣张，哥儿几个瞎子就在你这脸上做烤串，看你还当什么模特？走，许明杰。真的很好，嗯，辛苦了，就好好的喝一杯，记在我的账上，嗯，哼，跟我作对。哼。老板，嗯，你找我啊？坐。这么晚你还没有回家，你喝酒了？哎，单身大龄剩男就是这个下场啊。不过是很久没有看到你谈恋爱了。喂。你几时见我闹绯闻了？我是不会动我赚钱的饭碗的。哎，宝莲，我想问你，那个金大脚现在怎么样？他基础很好，身体协调性嘛也没得说。我觉得可以上台了，完全没有问题。哼哼，哎，你听这小子，眼力嘛还真有点像我。这个金大脚。比起那些正经招来的还靠谱，嗯，嗯，他们也还算不错了。虽然宋江阳跑了，但是像李真他们也都很……哎，那小子不行。怎么？你不是说他很有才干吗？而且还帮了你不少忙。太自负，该让他滚蛋了。我准备把宋江阳迁到奥尔赛斯来做专职设计师。可是，他会过来吗？他在传奇那边好像还不错。而且他跟李真好像走得很近。嗯，办法总是人想出来的。嗯。二、三，收下吧。
办这么多信用卡干什么？嘿，不行，你有没有钱不给我挂了？少买点游戏装备会死的，我现在没钱。斌哥，我老板要找你。哦，知道了。谁呀、啊？谁呀、啊？救救我吧！哎，你是得了什么绝症吗？我缺钱呀，你得绝症难多了。啊，到了，你看看怎么样？风尚只是要搬家。啊，不，是奥尔赛斯。奥尔赛斯。这里是奥尔赛斯首席设计师的工作室。这么大？哎，那当然了。怎么样，不错吧？是挺好的。哎，等过两天呢就完工了。这里就交给你了。给我？嗯，不管怎么说，你是奥尔赛斯最大的功臣呢。我们以后一定是最佳拍档，你说是吧？奥尔赛斯不都是我的功劳，还有李真呢。啊。你呀，太谦虚了，我看好你呀、啊，你的时尚潮流有超强的敏锐嗅觉，以后我给你的提成一定会让你满意的。我再考虑考虑。啊，没问题，没问题，你好好考虑啊，我相信你会衡量清楚的。哦，对了，还有一件事情，你跟雨天最近关系怎么样啊？挺好的，本来大家就是同事，没什么。雨天跟我时间不短了，这小子身上有几颗痣，我比他爹妈还要清楚。他的缺点呢，就是读书少，但是为人呢，真的没话说。干嘛跟我说这些？你不要告诉我，你不知道雨天对你有意思吧？嗯，这家伙是不会随便对女孩子动心的。我了解啊，他的内心其实有很多遗憾和伤口。我不想他在你这里再受到伤害，你懂吗？哎哎，我们再到那边去看看，跟我来。你们两个去帮我到海鲜大酒楼订个包厢，等会儿呢还有几个客户也要到，我们一起吃饭。哎，我再上去跟工人交代一下事情，你们两个先去啊。我还有事儿，帮我转告老老板，我吃过了。大哥，小杨姐，我找你们半天都找不着，我手机也丢了。怎么了？到底发生什么事了？怎么搞的？谁把你弄成这样？哎呀，宝贝女儿，宝贝女儿，哎呀，这一转眼就不见了，快给我去医院包扎一下，万一感染了怎么办呢？啊，哎，走。乐阳。发生什么事情？你快说！李真哥，李真哥他们一伙人打得半死啊！什么人打李真了？他现在在哪儿呢？我也不知道是什么人。他们说小春哥如果再胡闹，就打破他的脸，不让他做模特了。赵雨天，你有必要做的这么绝吗？你什么意思？我说的还不够清楚吗？哎呀，别耽误了。
你怎么来了？乐阳说你受伤了。你别听他说瞎话，我没事，你别担心。他乐阳的样子吓死我了，我直接就赶过来了。怎么了？不方便？啊，现在的确是不方便进来。有什么不方便的？你搬家的时候连床都是我帮你整的，不会床上有人吧？没有，真的没有。没有？怎么会弄成这样啊？还是被你看到了。就算你看到一场恐怖电影吧。你还开什么玩笑？这到底是谁干的？黑帮电影真的看太多了，我是不小心摔倒的。走吧，回家吧。你到现在还骗人？好，好，好。既然客人都来了，你想喝什么呢？红茶、绿茶。你都伤成这个样子了。我已经算很幸运了，我这个伤，医生说隔一个礼拜就好了。你都不知道我有多担心。我还以为没事，可能是因为刚刚动作太大，把伤口撕破了。疼就不是回事。你往心里是甜的。我本来以为。自己是绝对不会对任何人动真感情、坠入爱河了。那你是说我幸运，还是说自己没毅力啊？我父亲就是因为女人和爱情失去了一切。你父亲？我说个故事给你听吧。以前有个男人。在刚改革开放的时候，承包了一家服装厂，雄心勃勃的开创事业。他
他的大儿子非常能干，他帮他做了很多事，所以他对他很偏爱，也对他的期望非常高，还想找人做媒，把现场的女人婿配给他。没想到，大儿子喜欢上工厂的一个小女工，很像老电视剧，是吗？没有，你继续说。做父亲的强烈反对他们的婚事，甚至已提出断绝父子关系，但到最终，他们还是走到了一起，还有了一个儿子。这个儿子就是你。我爸逝去以后，我跟我妈过得很苦。我一直都无法理解，我父亲会为了爱情，放弃了一切。知道我认识了你。